ഫ്രണ്ട്സ്യാമിലോഗിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനും അതുപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വേറെ പുറത്തോട്ടൊന്നും വിൽക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ മറക്കാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് രണ്ട് അട്ടപ്പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അവിടെ ഇവിടെയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെ പോയി എന്നുള്ള ആകെ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് അട്ടപ്പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതെ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓരോ ബോക്സിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കാം ശേഷം അടുത്തത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബേക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേ വേണം അല്ലേ അതായത് ബൗൾസ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ട്രേ ആണിത് ഒരു ബൗളാണിത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ച് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല വളരെ നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ചായി യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പഴയ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രേയെ പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്ലോപ്പായി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ മൈദ എടുക്കുക ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആയാലും ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിന് തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടാണ് മെഷറിങ് കപ്സും മെഷറിങ് സ്പൂൺസും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ മെഷറിങ് കപ്സും സ്പൂൺസും ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടോ എല്ലാം ഒരുമിച്ചല്ല വാങ്ങിയത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ മെഷറിങ് സ്പൂൺ ഉണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് അര മുക്കാൽ വൺ ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ അതേപോലെ മെഷറിങ് കപ്സും സെയിം അതേപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് റോളിംഗ് സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തേൺ ടെബിൾ എന്നും നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോളിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഇതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു റോളിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതേപോലെ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ റോളിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് സ്പാച്ചുല സ്പാച്ചുല ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കേക്ക് ഇപ്പോൾ മിക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിക്സിങ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ നമ്മൾ ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്പാച്ചുല വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ സ്പാച്ചുലേൻ്റെ ഈ എൻഡ് കണ്ടല്ലോ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സിങ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പാച്ചുലയ്ക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു സ്പാച്ചുല വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾ സ്പാച്ചുല വാങ്ങണം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ബ്രഷാണ് ബ്രഷ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട വേണം എന്നില്ല ഇതില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്
അങ്ങനെ ഉള്ള നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു നൈഫ് വേണ്ട കണ്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നോസിൽസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് നോസിൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ നോസിൽസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗും കിട്ടും വിത്ത് ഈ ലെവൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ നാല് ലെവൽ ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ അത് എക്സ്ട്രാ ഞാനൊരു റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ എന്താ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനകത്ത് ആദ്യം ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അത്ര വലിയ കാശൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതും കുറച്ച് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഡോൾ കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോൾ ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഡോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സിൽവർ കളറിലും അതേപോലെ കുറച്ച് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഷുഗർ ബോൾസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പിന്നെ ഉള്ളത് ബീറ്റർ വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറേ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റർ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ ബീറ്റർ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എൻ്റെ ക ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ബീറ്ററും അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെയിടാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ബീറ്ററാണത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊക്കോ പൗഡർ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സാധനങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ അതേപോലെ എന്തൊക്കെ പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു സെക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം അതായത് പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ല അതല്ല പൊതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇതല്ലാതെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ധാരാളമാണ് അല്ലേ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാനും അത് വാങ്ങിക്കാനും അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് വേറൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു